So this will be lecture number 24, network analysis, uh, basics. Uh, AC transient or DC circuit complete करने के बाद हम AC circuit start कर रहे हैं. AC circuit analysis start करने से पहले इसका भी थोड़ा सा background और theory है. अगर आप थोड़ा सा theory और background को आप समझ गए तो ये AC circuit आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक. मैं थोड़ी एक story से start करूँगा. Before AC power system, आज के time में हम लोग AC power system use करते हैं. आपके घर में जो supply आती है वो alternating current supply. ठीक. Now, before AC system, yeah, AC power system, DC system was more commonly used. Okay. अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो पहले डीसी सिस्टम शुरू हुआ है पहले बैटरी और सेल की डिस्कवरी हुई है जो आपको डीसी पावर सप्लाई देते हैं और मशीनों में भी पहले डीसी मशीन्स बनी थी डीसी जनरेटर वाज़ द फर्स्ट कमर्शियल मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन तो अब सबसे पहले अगर डीसी पावर सिस्टम था और आज के टाइम पे आप ए पावर सिस्टम यूज करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ये समझना होगा कि आपने डी पावर सिस्टम से ए पावर सिस्टम की तरफ स्विच क्यों किया अब क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग है आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं प्लीज यस या नो बोलने के लिए आपके रिस्पांस को सुन करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा ठीक है तो मैं थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करूंगा कि हमने एसी पावर सिस्टम पे स्विच क्यों किया या डीसी पावर सिस्टम अगर हम पहले यूज करते थे तो डीसी पावर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी कि हम लोग ए पावर सिस्टम पे आए उस प्रॉब्लम को समझेंगे फिर आपको एसी सिस्टम ज्यादा मेटर समझ में आएगा उसका एडवांटेज भी और अधिक समझ में आएगा ठीक आप इस डीसी सिग्नल की प्रॉपर्टीज को देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डीसी सप्लाई सपोज करिए आपके घर में जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आपके घर में कौन सी सप्लाई आती है एसी आती है या डीसी सप्लाई आती है एसी सर एसी सप्लाई आता है डीसी क्यों नहीं आता क्यों नहीं डीसी सप्लाई दी जाती है आपको एसी क्यों दिया जाता है पहले डीसी दिया जाता था इंडिया में नहीं यूएस में जहां पे फर्स्ट पावर सिस्टम बना था उस रीजन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे डीसी सप्लाई का नेचर कैसा होता है कांस्टेंट यस अगर आप वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं से 200 हंड्रेड वोल्ट का ये वोल्टेज है आपका और ये टाइम डीसी मींस स्टेप सिग्नल कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई सपोज 200 हंड्रेड वोल्ट की कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई अब यही अगर एसी सिस्टम होता तो थोड़ा बहुत उसका नेचर आप जानते होंगे हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो साइनस होता वोल्टेज पहले बढ़ता है फिर घटता है मैक्सिमम होने के बाद फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता है फिर घटता है जीरो होता है फिर ऐसे ही वेब फॉर्म बार बार रिपीट होता है थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होगी हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल होते हैं आप एक साइकिल देखें तो इसको मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ दिस इज जीरो से स्टार्ट हुआ इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ फिर जीरो हो गया अब ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया है एक साइकिल के बाद दोबारा वेब फॉर्म सेम वेब फॉर्म रिपीट होगा ठीक देखिए अभी दोनों को कंपेयर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पहला रीजन जो है आपको एसी पे एसी से डीसी पे स्विच करने का है वह इस ह्यूमन सेफ्टी सपोज ये भी 200 हंड्रेड वोल्ट का सप्लाई है मैक्सिमम वैल्यू इज 200 हंड्रेड वोल्ट राइट एक सेकेंड में 50 टाइम्स अब एक सेकेंड में 50 साइकिल होता है और एक साइकिल में दो बार जीरो क्रॉस हो रहा है एक सेकेंड में दो इंस्टेंट इंस्टेंसेस ऐसे आ रहे हैं जब वोल्टेज की वैल्यू जीरो है 
अगले साइकिल में भी दो बैग है तीसरे साइकिल में भी दो बैग है एक सेकंड में पचास साइकिल होता है और एक साइकिल में दो बार वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो रही है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं यस सर एक सेकंड में कितनी बार वोल्टेज जीरो होगा दो बार हंड्रेड पॉइंट हंड्रेड टाइम्स एक सेकंड में पचास साइकिल है ओ -ओ. और एक साइकिल में दो बार जीरो क्रॉस हो रहा है एक सेकंड में हंड्रेड टाइम्स वोल्टेज की वैल्यू जीरो सपोज कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको अल्टरनेटिव करंट फ्लो कर रही है इसको अल्टरनेटिव वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ आप इसको टच करते हैं तो आपको एक सेकंड में हंड्रेड चांस मिलेगा उस वायर को छोड़ने का आप बच सकते वही टू हंड्रेड वोल्ट डीसी वायर का अगर आपने हाथ रख दिया तो वोल्टेज इज पॉस्ट वायर आपको नहीं छोड़ तो इसीलिए आप डीसी सप्लाई या डीसी पावर सिस्टम या डीसी सिस्टम कहीं देखते हो तो पांच वोल्ट दस वोल्ट बारह वोल्ट चौबीस वोल्ट इसी रेंज में वोल्टेज की सप्लाई रहती है डीसी सिस्टम आप हाई वोल्टेज हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड वोल्ट डीसी सिस्टम रेयरली कहीं देखेंगे स्पेशल लोकेशन नहीं मिलेगा ठीक हाई वोल्टेज पे काम करते वक्त एसी सिस्टम फार हो सेफ है मैं ह्यूमन सेफ्टी की बात कर रहा हूँ जो है अप्लायसेस की सेफ्टी की बात कर रहा हूँ ठीक दूसरा रीजन स्विच गेयर डिजाइन करना जब आप स्विच को ओपन या क्लोज करते हैं इसका काम क्या होता है कांटेक्ट को ब्रेक करना और कांटेक्ट को क्लोज करना ये काम होता है ना जब भी कॉन्टेक्ट आप ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे स्पार्क बनता है अगर ये स्पार्क कंटिन्यूस हो गया आप मुझे देखिएगा स्पार्क कंटिन्यूस हो गया तो वो आग बन जाता है और कॉन्टेक्ट सर्फेस खराब हो जाता है स्विच की लाइफ घट जाती है लोग कहते हैं स्विच जल गया है आप इसको रिप्लेस करो अगर डीसी सिस्टम है तो कांस्टेंट वोल्टेज है आर्क बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं कि प्लस प्लस से माइनस माइनस आर्क बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं तो आप उसको कॉन्टेक्ट को ब्रेक करके दूर लेके जाना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए ताकि आर्क फॉर्मेशन ना जितने दूर आप कॉन्टेक्ट को लेके जाएंगे स्विच का साइज खोजना पड़ेगा मैं आपको स्विच दिखाओ एसी सिस्टम में आप अपने घर के उसमें देखे जो आपका स्विच बॉक्स बना होता है स्विच के साइज अगर ये 220 ट्वेंटी वोल्ट डीसी होता है ना जस्ट फोर टाइम्स कर दीजिए उस स्विच की उतना बड़ा स्विच हो जाता है आपका ठीक पहला प्रॉब्लम ह्यूमन सेफ्टी हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम है बहुत पुअर है क्या ह्यूमन सेफ्टी सफिशियंट नहीं है एसी सिस्टम में ह्यूमन सेफ्टी ज्यादा आसानी से प्रोवाइड की जा सकती दूसरा डीसी सिस्टम में स्विच गियर डिजाइन करना बहुत मुश्किल होता है और दो रीजन उसके बाद जो आते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इट इज इन्वेंशन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड इन्वेंशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर केवल एसी सिस्टम पे काम करता है जिसमें आप वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं डीसी सिस्टम या डीसी वोल्टेज अगर आपके पास है आपको उसको स्टेप अप करना है तो आप नहीं कर सकते आपको 100 वोल्ट का है, 10 वोल्ट की बैटरी दी जाए और बोले कि इससे 20 वोल्ट बना दीजिए तो नहीं बनेगा आपको एक दूसरा 10 वोल्ट का बैटरी लाके सीरीज में जोड़ करके फिर उस तरह बनाना पड़ेगा एसी सिस्टम में एक वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करेंट को स्टेप अप स्टेप डाउन किया जा सकता है डीसी सिस्टम में नहीं किया जा सकता विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी ठीक फोर्थ रीजन वॉज थ्री फेज इंडक्शन बिफोर इन्वेंशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर द मोस्ट कॉमनली यूज मोटर वॉज डीसी मोटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज होने से पहले इन्वेंट होने से पहले सबसे ज्यादा यूज डीसी मोटर का होता था और डीसी मोटर में एक प्रॉब्लम है कि उसमें स्टेटर और रोटर दोनों को आपको सप्लाई देनी होती है ठीक स्टेटर बाहर स्टेशनरी है तो उसको आप वायर से जोड़ देंगे सॉलिड कनेक्शन से सप्लाई देना आसान है रोटेटिंग पार्ट को सप्लाई कैसे देंगे अगर आप सॉलिड कनेक्शन वायर लाके जोड़ देते हैं रोटर रोटेट करेगा वायर ट्विस्ट होगा टूट जाएगा ब्रश 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 आइडर हैज टू बी स्लिपरिंग और कम्युनिकेटर आपको सप्लाई देना पड़ता है अब ये ब्रश से आप सप्लाई देते हैं ना तो ब्रश कॉन्टेक्ट सरफेस पे रब करेगा रब करेगा तो फ्रिक्शन से खराब होगा खराब होगा जिसमें बियर एंड टीयर प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होगा 
आपके घर के सीलिंग फैन इंडक्शन मोटर है ना अगर वो डीसी मोटर होता है ना तो आप उसको हर महीने सर्विसिंग कराना पड़ता है आपको तो खराब हो जाता है जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पहली बार ये टेक्नोलॉजी आई कि आपको केवल स्टेटर को सप्लाई देनी है रोटर को सप्लाई नहीं देनी तो ये चार मेन फैक्टर्स थे जिनके बाद डीसी का यूज कम होता चला गया और हम लोग फिर एसी पावर सिस्टम की तरफ स्विच हो गए ठीक ये प्रॉपर्टीज ऑफ डीसी सप्लाई या ऐसे में हम ऐड कर देते हैं टैंक एसी सप्लाई या इसको हम या मतलब उसमें वो कर सकते हैं मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं एडवांटेजेस ह्यूमन सेफ्टी इज ईजी टू प्रोवाइड खैर ईजी नहीं है कंपेरेटिवली आप डीसी सिस्टम से बोले तो आप ईजी बोल सकते in a system that is because of this zero cost dusra reason hai design of switch gear is difficult in dc system ya yeah, complex आप जब डीसी स्विचेस लेके आएंगे ना हाई वोल्टेज के आप देखेंगे उसमें इंडक्टर कैपेटर वगैरह सब कुछ लगाया एक ऑपरेशन के पहले एक बकायदा पूरा एक सर्किट बनाना पड़ता है तब जाके आप स्विच लगा सकते नॉर्मल स्विच केवल स्विच लगता भी नहीं है या नॉर्मल सर्किट ब्रेकर भी नहीं लगता डीसी सर्किट ब्रेकर आपके सिलेबस में नहीं है अगर हुआ तो मैं इंट्रोडक्शन दूंगा उसका वैसे जरूरत नहीं पड़ती है इसकी आपको डिजाइन ऑफ स्विच गेयर इज कॉम्प्लेक्स इन डीसी सिस्टम डीसी सिस्टम में स्विच गेयर का डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड है कॉम्प्लेक्स थर्ड पॉइंट यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन ए सी सिस्टम फोर्थ रीजन इज यूज ऑफ थ्री फेज मोर मैं प्रिसाइसली बोल रहा हूं थ्री फेज सिंगल फेज नहीं लिख रहा हूं उसका रीजन use of three phase induction motor in is to apni story pe main aapko sunata hu ki sabse pehle hum log ac common system ya ac power system use karte the uske baad humne ac pe switch kiya kyon kiya because of these two reasons aap note karke likh sakte hain because of because of above four reasons the use of ac power when not डीसी पावर सिस्टम डिक्रीज होता चला गया और आज के टाइम में खत्म है ऑलमोस्ट लेकिन फ्यूचर फिर उसी का है धीरे धीरे आप लोग समझेंगे साइकिल अपने आप वापस आने वाला सर ये एच पी टी सी में सर फिर टी सी यूज करते हैं सर हाँ ट्रांसमिशन में आपको नहीं दिया जा सकता एसपीडीसी के रेफरेंस जितना अभी तक आपने सर्किट पढ़ा है 
उसको भी आप डीसी नहीं बोल रहे हैं एचपीडीसी बोल रहे हैं तो सब रीजन उसकी प्रॉपर्टीज अलग है जी सर वो आप जो पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो फिर उस एडवांसमेंट को देखा जाएगा अभी हम लोग प्राइमरी एडवांसमेंट देख रहे हैं कि हम डीसी से एसी में क्यों आए ठीक अब डीसी से एसी में क्यों आए वो आपने देख लिया अब प्रॉपर्टीज देखते हैं डीसी एसी होता क्या है एसी सिग्नल क्या होता है उसके लिए पहले कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी ठीक जैसे पहला डेफिनेशन हम लोग समझने के लिए देखेंगे पहला फर्स्ट डेफिनेशन है पीरियोडिक सिग्नल व्हाट इज पीरियोडिक सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है आफ्टर बट मतलब कुछ टाइम इंटरवल के साथ फिर वो सिग्नल जो रिपीट होता है वेव फॉर्म हां वेव फॉर्म रिपीट होता है एनी सिग्नल रिपीट इट्स वेव फॉर्म आफ्टर फिक्सड इंटरवल ऑफ टाइम it is called periodic okay and that time period the time interval is called time period of that time interval is called time period of signal agar koi signal apna wave form ek definite interval of time ke baad repeat karta hai wave form repeat hona chahiye to usko aap periodic signal kehte hain aur itne time ke baad wave form repeat hota hai wo uska time period kehlata hai example ke liye kuch hum log सिग्नल्स बनाते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में सपोज करता हूं कि ये वोल्टेज सिग्नल वोल्टेज सबसे पहले सबसे कॉमन वाला जो हमारा साइनस वाइडर सिग्नल होता है ये इक्वल नहीं है तो आप इक्वल बनाइएगा यहाँ पे थोड़ा बनाना मुश्किल होता है कॉपी पे आसान होता है सब लोग पाई टू पाई मैक्सिमम वैल्यू पी एम मिनिमम वैल्यू माइनस पी क्या इसको आप निगेटिव मैक्सिमम अब देखिए जीरो से लेकर टू पाई तक सिग्नल जा रहा है उसके बाद सेम वेब फॉर्म रिपीट हो रहा है दिस इज फर्स्ट सिग्नल सेकेंड सिग्नल इसको रेक्टिफाई कर देते हैं जीरो पाई टू पाई सिक्सटी मैक्सिमम वोल्टेज पी एम तीसरा सिग्नल हाफ रेक्टिफिकेशन कर दो जीरो पाई टू पाई स्क्वायर सिग्नल ले लो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं
dm minus k. Time period कुछ भी ले लीजिए zero to four अभी आगे बढ़ता जाएगा ऐसे ही आगे इतने single हो गए t चार और ले लेते हैं was a fifth signal ah uh, rectified ho gaya tha na square signal liya hai square signal ko rectify kar dete hain this vm 0 2 4 the sixth signal Vm zero two four six eight eight second. The seventh signal is this is Vm zero two four six eight. Eight signal. Yeah. Copy it. Yeah. This signal will be answered here. This is saw to signal. क्या आप इंस्ट्रूमेंट में भी पढ़ेंगे जब आप सी आर ओ पढ़ेंगे इंक्रीज करते हुए क्या सडनली जीरो हो गया फिर इंक्रीज करते हुए क्या सडनली जीरो हो गया फिर इंक्रीज करते हुए क्या सडनली जीरो हो गया ऐसे बात दिस इज पी एम जीरो अभी तक जितने सिग्नल मैंने बनाए वो सारे के सारे सिग्नल एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद अपना वेब फॉर्म रिपीट कर रहे हैं ठीक आप यहाँ पे मुझे टाइम पीरियड बता सकते हैं क्या इसका टाइम पीरियड कितना होगा पहले वाले सिग्नल का टू बाई टू बाई सेकेंड सिग्नल का फाइव 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 के बाद सिग्नल रिपीट हो गया थर्ड सिग्नल का टू पाई टू पाई फोर्थ सिग्नल का फोर फोर सेकेंड देखिए एक ही लोग आंसर दे रहे हैं आप में से अगर किसी को डाउट हो रहा है तो प्लीज मुझे रोक दीजिएगा ये चीजें बाद में समझ में आप अलग से नहीं आएंगी तो मुझसे ही क्लियर कर लें क्लास में तो ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे टाइम पीरियड बताइए फोर तो पेंजिंग अब आप रुक जाइए कोई और आंसर करेगा सिक्स क्वेश्चन टाइम पीरियड कितना है एट सेवन टाइम पीरियड फोर फोर वेरी गुड वेरी गुड एट वन टाइम पीरियड टू टू तो मेरे ख्याल से आप लोग पीरियोडिक सिग्नल को समझ चुके ठीक पीरियोडिक सिग्नल में और कुछ नहीं होता है टाइम पीरियड ही कभी कभी फाइंड आउट करने को पूछा जा सकता है सिग्नल बना के इसका टाइम पीरियड का आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं थोड़ा सा भी आप ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होगा आप सिग्नल देखते ही टाइम पीरियड पता कर लेते हैं ठीक नाउ 
सेकेंड डेफिनेशन जो हम लोग यूज करेंगे इस अल्टरनेटिव सूट पीरियोडिक सिग्नल से क्या समझते हैं वो हमने पिछले पेज पे देखा आप अल्टरनेटिंग सिग्नल से क्या समझते हैं इसका जो लिटरल मीनिंग है ना जो वर्ड है अल्टरनेटिव वर्ड यू मीन बाई अल्टरनेट सिग्नल्स में कौन सी चीज अल्टरनेट हो सकती है वापस चलते हैं पुराने सिग्नल देखते हैं। ये जो आपने आठ सिग्नल ड्रॉ किए हैं ये आठ के आठ सिग्नल में से कोई सी ऐसी चीज है जो अल्टरनेट आ रही है यस अल्टरनेटिंग का मतलब क्या हो मैं लिटरल मीनिंग से इसका डेफिनेशन बनाना चाहता हूँ वट यू मीन बाई अल्टरनेट सर सर इसमें से दोनों डायरेक्शन में से लेट मी कंक्लूड जो मैं अल्टरनेट से इस वर्ड से समझ रहा हूं इट मीन्स सेम काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट रिपीटेड देर आर टू देर शुड बी टू सेपरेट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग दिस कम्स वन बाय वन तो उसको आप अल्टरनेट बोलते हैं सिग्नल के केस में ये साइकिल होता है यहां पे देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव सेकेंड हाफ साइकिल वैल्यूज ऑफ पीरियोडिक सिग्नल इफ आर दे आर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस फॉर अल्टरनेट हाफ साइकिल इसके एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी या वर्ड में आप कन्वर्ट करेंगे दैट सिग्नल विल बी अल्टरनेटिव सिग्नल मतलब एक बार पॉजिटिव आया फिर इक्वल एंड सिमिलर नेगेटिव आया फिर इक्वल एंड सिमिलर पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइकिल्स आर इक्वल आइडेंटिकल एंड अल्टरनेट दो सिग्नल्स विल बी कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग सिग्नल्स मेरा स्टेटमेंट आप समझ गए हैं मैं रिपीट करूं क्लियर स्टेटमेंट लिख देते हैं इसका कि दोस्त पहला कंडीशन है कि पीरियोडिक होना चाहिए दोस्त पीरियोडिक सिग्नल विच हैव इक्वल आइडेंटिकल अल्टरनेट हाफ साइकिल अल्टरनेट इसी में ऐड कर लेता हूं मैं सो शुड हैव इक्वल आइडेंटिकल एंड अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल आर कॉल्ड alternating signals clear ab isme example dekhiye pichle wale example se main yahan se example le le raha hu signal number 1 alternating hai kya yes sir yes sir signal number 2 alternating hai nahi yes. sir नहीं है सिग्नल नंबर थ्री नहीं है नहीं है सिग्नल नंबर फोर है सिग्नल नंबर फोर है पॉजिटिव नेगेटिव देखिए इक्वल अपोजिट है ना सिग्नल नंबर फाइव नहीं है नहीं है सिग्नल नंबर सिक्स है और सेवन 
नहीं है एट नहीं है एट बी नहीं है तो एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेटिव सिग्नल्स आर सिग्नल नंबर वन सिग्नल नंबर फोर एंड सिग्नल नंबर सिक्स तो मैं सीधा सीधा यहां पे एग्जाम्पल लिख दू क्या एग्जाम्पल्स ऑफ अल्टरनेटिव सिग्नल इज सिग्नल नंबर वन फोर एंड सिक्स ठीक अच्छा जैसे मैंने वन फोर सिक्स बनाया वैसे और भी बना सकता हूं अगर मैं एक ऐसा अल्टरनेटिव सिग्नल बताऊ जैसे ऊपर एम लिखा हुआ है फिर अपोजिट एम फिर एम क्या ये अल्टरनेटिव सिग्नल है yes. ये भी अल्टरनेटिव सिग्नल है ठीक तो क्या ऐसे ही करते करते बहुत तरह के अल्टरनेटिव सिग्नल बनाए जा सकते हैं तो कोई कोई बोले आपसे कि थियोरेटिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव सिग्नल्स आर पॉसिबल तो हमारा आंसर क्या होगा इतने भी हम इन्फिनाइट टाइप्स आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इतना रिसर्च करें जितना बनाना चाहे उतना बना सकते ठीक लेकिन जब आपसे बोला जाता है कि मेरे घर पे अल्टरनेटिव वोल्टेज सप्लाई आती है तो तुरंत आपके दिमाग में पिक्चर कौन सा ड्रॉ होता है ये वाला तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल फोटा लिख रहा है कि थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव सिग्नल्स आर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू थ्योरी हम बोले तो कितने तरह के अल्टरनेटिव सिग्नल होते हैं इनफाइनाइट टाइप की पॉसिबिलिटीज बट इन कॉमन प्रैक्टिस साइनोसोनल साइनोस सिग्नल इज दैट मच कॉमन दैट वी कैन अज्यूम दैट इफ नॉट मेंशन एवरी अल्टरनेटिव सिग्नल इज टू बी साइनोसोनल तो मैं रिपीट करूंगा अपना स्टेट पहले हिंदी में बोलू थोरिटिकली इनफाइनाइट टाइप के अल्टरनेटिव सिग्नल्स पॉसिबल है लेकिन साइनोसोडल सिग्नल इनफाइनाइट टाइप के अल्टरनेटिव सिग्नल पॉसिबल है लेकिन साइनोसोडल सिग्नल इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि आज के टाइम पे अल्टरनेटिव सिग्नल का मतलब ही साइनोसोडल सिग्नल माना जाता है और अगर आपको मेंशन नहीं किया हुआ है जैसे आपको जस्ट आपसे बोला कि वी हैव एन अल्टरनेटिव वोल्टेज सप्लाई तो आप उसको ऑटोमेटिकली आप साइनोसोडल ही मान लेंगे काम करने के लिए अगर कोई और है तो फिर उसको मेंशन करना होगा मेंशन नहीं किया है तो अल्टरनेटिव सिग्नल का मतलब ही साइनोसोडल सिग्नल होता है क्लियर तो ये नेक्स्ट आप नोट करके लिखिए थियोरेटिकली इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल्स आर पॉसिबल बट प्रैक्टिकली मेरी हैंड राइटिंग खराब हो रही है बहुत दिन के बाद देखने से प्रैक्टिकली साइनोसाइडल सिग्नल्स आर That common that थोड़ा सा सुधार लेता हूं और दैट कॉमन इफ नॉट मैंशन एवरी alternating signal is assumed 
to be sinusoidal. <clears throat> जब तक कि मेंशन ना किया जाए अल्टरनेटिंग चेन का मतलब सरसोदा से होता है तो ये सब तो कहानी थी जब आप थ्योरी में आएंगे या न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में आएंगे तो आपके लिए अल्टरनेटिंग सिग्नल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला सिग्नल होगा बाकी पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं लेकिन अल्टरनेटिंग सिग्नल का मतलब जब तक कि मेंशन ना किया जाए उसका मतलब हमेशा सरसोदा से निकलता है ठीक अगेन अपना बात कर माइक ऑन करके बात करने की कोशिश कीजिएगा आप बहुत ज्यादा समय तक याद रख पाएंगे बात करेंगे तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं और आपके आंसर्स से एग्जामिनर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव है पड़ता है कि बहुत सारी बेसिक चीजें जैसे अगर मैं कोशिश क्वेश्चन पूछूं कि ये सिग्नल भी अल्टरनेटिंग है फोर्थ वाला सिग्नल भी अल्टरनेटिंग है और ये सिक्स्थ वाला भी अल्टरनेटिंग है तो हम केवल साइनोसाइडल का ही यूज क्यों करते हैं इसका ही यूज क्यों करते हैं किसी और शेप के सिग्नल का यूज क्यों नहीं करते सर उसको एनालाइज करना इजी होता है क्या सर एनालाइज करना इजी होता है कैलकुलेशन में भी इजी होता है। देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग एक बार प्रिपरेशन कर चुके हैं प्री में दे चुके हैं आप लोग लगभग इंटरव्यू के सामने थे अभी एसी एग्जाम के बाद सर क्वेश्चन क्या था सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है अल्टरनेटिव सिग्नल बनाने के लिए बहुत सारे शेप अल्टरनेटिव सिग्नल हो सकते हैं तो आप केवल और केवल साइनोसाइडल सिग्नल ही क्यों यूज करते हैं एवरेज से रिलेटेड है क्या सर एवरेज साइनोसाइडल का एवरेज से रिलेटेड है क्या पूछ रहा सर आपको क्वेश्चन के अगेंस्ट क्वेश्चन सर जी सर ये इसका सिग्नल जब बाद में रिसीवर में इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ना सर तो इजी हो जाता है इसीलिए इसको यूज करते हैं आपके घर में जो सिग्नल रिसीव होता है वो रिकंस्ट्रक्ट कहाँ पे होता है आपके घर में सर्विस मैन से सप्लाई आती है ना आपने घर में रिसीव किया सिग्नल को क्या उसको आप रिकंस्ट्रक्ट करते हैं यूज करते हैं सर सेप चेंज नहीं होते सिग्नल के से एक रीजन आपको मिल गया और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन आप लोग जब मुझसे बहस करेंगे बात करेंगे ना तब आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप केवल सुन के चले जाएंगे तो ऐसा भी आपका फेस नहीं दिख रहा है आप तो इंटरनेट बहस कर सकते हैं उससे उससे आपका फायदा होगा मेरा नुकसान पहले हो जाएगा <coughs> आपके मन में जो भी है बोलिए सर कम्युनिकेशन में जब इसको यूज करता है ये सिग्नल को कम्युनिकेशन का बात ही नहीं है यार टोटली कंसर्न अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम पास इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देनी पावर ट्रांसफर चाहिए सर उस पर भी तो सिग्नल यूज किया जाता है सर कहाँ यूज किया जाता है घर में आता सिग्नल आपके घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है क्या उसको ऐसा सिग्नल यूज करते हैं ऐसा पावर सप्लाई यूज करते हैं पावर सप्लाई यूज सिग्नल का तो नाम ही खत्म हो गया सिग्नल आप कम्युनिकेशन में जाइए ही तो बहुत एडवांस लेवल है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टफ है इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी समझता है इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअल में टफ सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल से तो वहां पे हम लोग सिंपल बेसिक्स पे रखिए इलेक्ट्रिकल प्रोसेस पे 
दो क्वेश्चन हैं एक पहला क्वेश्चन ये होता है राइस में कि आप सेनोसोडल का यूज क्यों करते हैं और कोई शेप क्यों नहीं यूज करते दूसरा आपका जो मेन रीजन है वो क्या एक क्वेश्चन बनता है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई इंडिया में देखने को मिलती है वो इलेवन के मल्टीपल में क्यों है टू ट्वेंटी वोल्ट थ्री थर्टी वोल्ट इलेवन के बी ट्वेंटी टू के बी थर्टी थ्री के बी सिक्सटी सिक्स के बी और फिर वन ट्वेंटी टू के बी लास्ट में जाके फोर हंड्रेड थ्री हंड्रेड के बी में वो मल्टीपल ब्रेक हो जाता है इसमें लोकल बुक ऑथर्स के बुक्स में कुछ गलत आंसर लिखे हुए वो कहते हैं कि फॉर्म फैक्टर इज वन पॉइंट वन वन तो आप बाकी सब को अगर नेचुरल नंबर लेंगे तो आपका जो इंड्यूस टीम है वो ऑटोमेटिकली वन पॉइंट वन का मल्टीपल आएगा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना ये इलेवन का मल्टीपल वाला रीजन क्या है तो इट इज जस्ट कन्वेंशन किसी ने शुरू किया हम फॉलो कर रहे हैं बस कोई रीजन नहीं है ऐसा उसका मल्टीपल कोई टेक्निकल रीजन नहीं हायर रेंज में जाके मल्टीपल रह भी नहीं जाता दूसरा आप जब इस वोल्टेज का वैल्यू लिखते हैं ना टाइम का फंक्शन लिखते हैं सिग्नल को इट इज लाइक डी ऑफ टी इज डी एम साइन ओमेगा टी अब इसको बी एम साइन ओमेगा टी को बी एम साइन थी लिख सकते हैं एसी सर्किट में आप एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट यूज करते हैं एल एंड सी इंडक्टर में वोल्टेज करंट कितना होता है एल डी आई बाई डी टी कैपेसिटर में करंट कितनी होती है सी डी वी बाई डी टी जब ये एल और सी लगेंगे इससे ही कंटिन्यू होगा डेबिट ये ए का जो कंबाइंड क्लास चलेगा ठीक तो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स लगने के बाद ये वोल्टेज सिग्नल हो या करंट सिग्नल हो डिफ्रेंशिएट होता है जितने ज्यादा एलिमेंट्स लगेंगे उतनी बार डिफ्रेंशिएट होगा अब इसमें प्रॉब्लम या अच्छी बात क्या है साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है कॉस का माइनस साइन होता है माइनस साइन का माइनस कॉस होता है माइनस कॉस का फिर साइन होता है आप जितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ना ये साइन कॉस ही रहेगा कुछ और वैल्यू नहीं आएगी ठीक साइन का वेब फॉर्म और कॉस का वेब फॉर्म सेम होता है बस टाइम का डिफरेंस होता है टाइम डिले का क्लियर तो अगर आप साइनोसोडल सिग्नल यूज करते हैं तो उसका शेप खराब नहीं होगा एनर्जी का वेब फॉर्म का शेप हमेशा कांस्टेंट रहेगा पहला रीजन ये है और दूसरा रीजन फिर से वही है यूज ऑफ ट्रांसफार्मर एंड थ्री पेज इंडक्शन मोटर सिंपल हो जाता है अगर आपका प्योर साइन सिग्नल सप्लाई साइन वेब प्योर नहीं है तो साउंड या वाइब्रेशन मशीन में बहुत ज्यादा प्रोसेस ज्यादा क्लियर अगेन आप इसको भी नोट करके लिख लीजिए फिर हम लोग ए सी सिग्नल को वापस कर लिख चुके लास्ट पेज पे थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव सिग्नल्स आर पॉसिबल बट प्रैक्टिकली सेनोसोडल्स आर सब सिग्नल्स आर दैट कॉमन इट नॉट मेंशन एवरी अल्टरनेटिव सिग्नल इज टू बी सेनोसोडल रीजन क्या है इसका पहला द वेव फॉर्म is not distorted by energy storing elements to ki kya hai l n c pehla reason dusra minimum loss a transformer and three phase induction motor short form me likh de raha hu aaiye okay ye do reason hai ki aap power system mein 
और कोई अल्टरनेटिव और सप्लाई यूज नहीं करते हैं केवल साइनस यूज करते हैं ठीक अब जब आप इस यूज करेंगे आई एफ लिखा क्या सर जी मिनिमम लॉस इन क्या है सर वो ये शॉर्ट फॉर्म है ट्रांसफॉर्मर को इस तरह से भी लिख सकते हैं ठीक आगे चले आगे नेक्स्ट नोट क्या है इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है अल्टरनेटिव वोल्टेज सप्लाई बहुत सारे इसके फायदे हैं लेकिन नुकसान केवल एक है कि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अल्टरनेटिंग या डीसी सिग्नल कैसा था कांस्टेंट सपोज 10 वोल्ट का डीसी सिग्नल और मेरे पास एक अल्टरनेटिंग सिग्नल है जिसका मैक्सिमम वैल्यू 10 वोल्ट है मिनिमम वैल्यू माइनस टेन अब ये सप्लाई हमने दी 10 वोल्ट की एक रेजिस्टेंस फाइव अब उससे पूछा जाए कि करंट की वैल्यू क्या है मुझे पता है आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर वोल्टेज का वैल्यू 10 है रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइव है आई विल बी टू एम बी ठीक अब वही ये वाली सप्लाई जो है आपने दे दी फाइव ओम के रेजिस्टेंस करंट का वैल्यू पता करना हमको पता है आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर आर तो मुझे पता है क्लियर कांस्टेंट फाइव ओम है बी की वैल्यू क्या रखे वोल्टेज कांस्टेंट है ही नहीं टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो उसकी कौन सी वाली वैल्यू रखेंगे ये वाली की ये वाली की ये वाली की ये वाली की ये वाली या माइनस टेन रखेंगे या माइनस फाइव रखेंगे क्या रखेंगे सर साइनस सर फॉर्म में रहेगा ना सर पी एम साइन ओमेगा टी प्लस जो भी है इट विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम राइट इट विल नॉट बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी इट विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम वो फंक्शन ऑफ टाइम आपको बनाना पड़ेगा ठीक अल्टरनेटिंग सिग्नल आप यूज करना शुरू करते हैं तो उसके एनालिसिस के लिए कैलकुलेशंस के लिए उस सिग्नल को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना भी जरूरी है अब क्योंकि वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं है वोल्टेज या करंट कांस्टेंट नहीं है टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो इट शुड बी रिटर्न इन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कांस्टेंट क्वांटिटीज होने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है ये टेन था या फाइव डिवाइड करके टू मिल गया अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम लेंगे तो ऑपरेशन मुश्किल होता जाएगा अभी यहाँ पे कैपेसिटर इंस्टेंस है तो कांस्टेंट आपने लिया है अगर यही पे कैपेसिटर हो जाता ना तो करंट हो जाता आपका सी डी वी बाई डी तो इस वोल्टेज को भी डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ता मेरी बात समझ रहे हैं इसीलिए एसी सर्किट के एक्चुअल कैलकुलेशंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं मेरी बात समझ रहे हैं आप मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं आपके घर में सीलिंग फैन लगा हुआ है हाँ सर कितने वॉट का है बारह वोल्ट होगा सर बारह वोल्ट नाइन्टी वॉट नाइन्टी वॉट सर तो ट्वेंटी वोल्ट होगा सर वाट पूछा मैंने पावर पूछा ओके 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 कितना बड़ा फैन है आपका जो क्लासरूम में नॉर्मल सीलिंग फैन लगा हुआ है इज़ अराउंड वाट वाट सर मेरा वाला तो है ये 120 हाँ सर वो स्पीड भी आरपीएम भी बहुत ज्यादा है खैर उससे मेरा मतलब नहीं आप मेरे मेरे मेन टॉपिक को लगाता हूँ 
क्या आपके घर में सप्लाई जो आती है वो अल्टरनेटिंग है यस सर अगर वो अल्टरनेटिंग है तो आपका वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है ठीक जो उसको करंट मिल रही है वो भी कांस्टेंट नहीं है जी सर ठीक तो उसका पावर 120 कैसे कांस्टेंट हो गया सर उसमें तो ये ट्रांसफार्मर रहेगा ना जो कन्वर्ट करेगा एसी टू डीसी को आप क्या बोल रहे हैं ट्रांसफार्मर एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है ओ सॉरी सर ट्रांजिस्टर सॉरी ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लगा होता है फैन में सर आपका क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके घर में जो सप्लाई आती है वो अल्टरनेटिंग है दैट मींस वो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है हम्म फैन को मिलने वाली करंट भी टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है पावर होता क्या है टू आई ना जब ये कांस्टेंट नहीं है ये कांस्टेंट नहीं तो पावर कैसे कॉन्स्टेंट हो गया आपका फैन वन ट्वेंटी वॉट का फैन नहीं ठीक लेकिन मैं पावर की एक्चुअल वैल्यू लिखूंगा ना यहाँ पे अभी पावर इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम तो आप मुझसे फैन खरीदेंगे ही नहीं आप मेरी दुकान पे फैन लेने आए आपने मुझसे पूछा ये फैन कितने वॉट का मैंने ये बताया आप खरीदेंगे मुझसे फैन नहीं खरीदेंगे ना हेलो समझ में नहीं आया सर मैं आप मेरे शॉप पे आए फैन लेने के लिए मैं एक दुकान वाला हूँ आप मेरे शॉप पे फैन लेने आए ठीक आपने मुझसे पूछा कि ये फैन कितने वाट का है मैंने कहा ऐसे नहीं बता पाऊंगा लिख के बता पाऊंगा और मैंने ये लिख के बता दिया फैन इतने वाट का है आप मुझसे फैन लेंगे वही सर वो जो लिखा है वो समझ में नहीं आएगा बोलने से तो वो वापस चले जाएंगे दूसरे दुकान पे जाएंगे वो कहेगा वन ट्वेंटी वाट का है यार उससे आप फैन ले लेंगे जबकि उसने आपसे गलत बोला मैंने आपसे सही बोला ठीक तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के एनालिसिस में एसी सर्किट में आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी नोट कर पहला कि फॉर एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट द वोल्टेज और करेंट सिग्नल हैज टू बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज फंक्शन ऑफ टाइम एसी सर्किट एनालिसिस के लिए वोल्टेज और करंट सिग्नल का मैथमेटिकली एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट होना जरूरी है ताकि आप उसकी वैल्यूज को फॉर्मूले वगैरह में कर सकें दूसरा पॉइंट ये है कि सिंस वोल्टेज एंड करंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं आर फंक्शन ऑफ टाइम देर फोर एक्चुअल कैलकुलेशन एंड एनालिसिस इज कॉम्प्लेक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड ठीक 
इसी कॉम्प्लिकेशन को सिंपल बनाने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं जैसे वेक्टर डायग्राम यूज करते हैं फिर आगे चलते रेक्टेंगुलर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं बस सिर्फ इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको फंक्शन ऑफ टाइम बना के सॉल्व ना करना पड़े ठीक है इसका एक्चुअल कैलकुलेशन और एनालिसिस मुश्किल होता है एसी सर्किट्स का ठीक ये डीसी सर्किट से डिफरेंस है ठीक अब एसी सर्किट कहीं से भी स्टार्ट करने से पहले हमको उसको मैथमेटिकली डिफरेंट करना पड़ेगा कैसे लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है है कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल सिग्नल सिंपल उसका आप मैथमेटिकल कैसे करें नेक्स्ट हेडिंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेनोसाइडल एग्जाम्पल के लिए वोल्टेज सोच लेते हैं सैनोसाइडल वोल्टेज सोर्स या अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के कैसे साइनोसाइडल की जगह आप अल्टरनेटिव ले सकते ठीक अब ये जो सिग्नल है इसका शेप कैसा है साइनोसाइडल सिग्नल साइनोसाइडल सिग्नल स्टी बी ऑफ टी ये वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ता है साइन की शेप में मैक्सिमम तक पहुंचता है और वापस आता है वापस आके जीरो पे फिर नेगेटिव मैक्सिमम तक पहुंचता है फिर जीरो होता है फिर ऐसा ही सिग्नल का शेप रिपीट होता है द पॉजिटिव मैक्सिमम इज बी एम नेगेटिव मैक्सिमम इज माइनस वी से एंड दिस इज योर टाइम पीरियड कैपिटल टी अब फिर अगर इसको हम मैथमेटिकली कंपेयर करें द ग्राफ इज सिमिलर टू जैसे देखिए यहां पे प्रॉब्लम आएगा ना कि अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन होता तो वी इज इक्वल टू एम एक्स लिख देते स्लोप से एम एक्स प्लस सी से लिख देते अभी पीरियोडिक फंक्शन है सैनो सरल बार बार रिपीट हो रहा है This graph is similar to V of t is similar to V m sine theta. Sine theta का graph one से minus one के बीच में होता है ना ऐसे ही. तो two sine theta का graph two से minus two के बीच में हो जाएगा. V m sine theta का graph plus V m से minus V m के बीच में हो जाएगा. तो ये जो graph है ये कैसा है? V m sine theta के graph के जैसा. <clears throat> right but this left hand side is a function of time the right hand side pe time dikh raha hai kahin pe aapko kripya answer de hmm nahi 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 dikh raha hai na agar left hand side is a function of time then right hand side should also be a function of time yes sir नेक्स्ट अब इसमें दो टर्म है एक बीएम है और एक साइन थीटा है बीएम कांस्टेंट है फॉर ईच साइकिल मैक्सिमम वैल्यू इज बीएम ओनली इसका मतलब क्या हुआ दिस साइन थीटा और थीटा शुड बी अ फंक्शन ऑफ टाइम आप यहां पे कंक्लूजन लिख सकते हैं कि एन इक्वेशन 1 आरएचएस should be function of time ठीक ना pm is constant 
that means theta should be function of we have constant as the theta time ka function clear and this theta is also known as argument of function correlated and it is also known as electrical angle mechanical angle nahi hai do line ke beech ka angle projected imaginary electrical angle imagine ki we got it now function of time banate hain theta ka we can see this statement will be we can see by comparison agar x axis pe theta raha hota to yahan pe kitna aata 2 pi lekin yahan pe t hai to yahan pe aa raha hai capital t agar hum comparison kare to this capital t time currents for corresponds to 2 pi angle yes ठीक, therefore one second will respond to how many how much angle two pi by t right hmm therefore any random time t second will be corresponding to two pi by t into small t एक सेकंड में इतना एंगल तो t सेकंड में इतना एंगल अब आपको t की वैल्यू चाहिए टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है 2 बाय कांस्टेंट t की वैल्यू रखते जाइए थीटा की वैल्यू मिलती जाएगी थीटा का वैल्यू वेरी करता जाएगा तो आपको भी और t का वैल्यू भी मिल जाएगा वी गॉट वोल्टेज एट द फंक्शन ऑफ टाइम देयरफॉर थीटा कैन बी रिप्लेस्ड as b of t is equal to v of sin 2 pi by t into t tick <laughs> इस तरह से लिख सकते हैं थीटा की जगह इसको बुक कर दिया ना वी ऑल्सो नो दैट वन अपॉन टाइम पीरियड इज वॉट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी आप इसको एफ से दिखा दें टू पाई बाई टी विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता इट इज आर्क अपॉन रेडियस मीटर अपॉन मीटर डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है अगर आप इसका डायमेंशन निकालेंगे इट इज अगेन टाइम इनवर्स जो डायमेंशन इस क्वांटिटी का है वो फ्रीक्वेंसी का ही है इट इज लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल जिसको हम बोलते हैं क्या है एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी यहां पे कोई वेलोसिटी नहीं है इस 2 पाई बाय t इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स में आता है एंगुलर वेलोसिटी और इलेक्ट्रिकल एंगल देयर इज नो वेलोसिटी हाफ वेलोसिटी टर्म को डिफाइन नहीं कर सकते इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से देयरफॉर दिस v ऑफ t इज फाइनली रिटर्न एज vm sin omega Think this is a representation of alternating voltage or alternating current. Now current will be I am saying omega t is equal. Now, because theta's terms, I have replaced it with a time. So, if t is equal to 
ओमेगा टी नहीं कर रहा ओमेगा टी की वैल्यू चेंज हो रही है कॉरेस्पोंडिंग ये एंगल चेंज हो रहा है एंगल चेंज कर रहा है साइन ऑफ एंगल चेंज हो रहा है चलिए यहां तक कोई दिक्कत किसी को अब यहीं पे अल्टरनेटिंग सिग्नल्स में एक और प्रॉपर्टी दिखता है जैसे अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है सपोज यह है तो मार्कर लेकिन मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी है 12 10 वोल्ट की बैटरी है मैंने कहा 10 वोल्ट की बैटरी है यह और मुझे इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है कि जो वोल्टेज देगा वो 10 वोल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आगे सर्किट वर्क का काम करेगा लेकिन आप अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं ना या अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई बोलते हैं मेरे पास 200 वोल्ट का एसी सप्लाई है तो वो इंफॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं है आपको उसका एटलीस्ट या तो फ्रीक्वेंसी बताइए या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए या टाइम पीरियड बताइए या फिर पीक वैल्यू और वो वैल्यू बताइए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए तो आप फिर पूरी इंफॉर्मेशन उस अल्टरनेटिव सिग्नल के बारे में दे पा तो डीसी सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं था कि उसके सोर्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग से लिखी जाए लेकिन एसी सिस्टम में होता प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल अल्टरनेटिव सिग्नल के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं पहले तो उसका मैक्सिमम अब अल्टरनेटिंग है अगर तो नेगेटिव पीक पॉजिटिव पीक सेम होगा ठीक अगर नहीं सेम है तो अल्टरनेटिंग हुआ ही नहीं अगर सेम है तो मैक्सिमम वैल्यू बताने से काम सकता है या फिर पीक वैल्यू दूसरा टाइम पीरियड तीसरा फ्रीक्वेंसी फोर्थ वन एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहीं कहीं पे पीक टू पीक वैल्यू भी नहीं रहता मैक्सिमम पीक और नेगेटिव मैक्सिमम पीक में बीच में कितना डिफरेंस है नथिंग बट टू पी है इसको पी टू पी फिर वापस तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है आप उसको बोलते हैं टू ट्वेंटी वोल्ट लेकिन आप ये भी जानते हैं वो अल्टरनेटिंग है एक्चुअल में तो वो कुछ इसी फॉर्मेट में होगा ना कौन सा फॉर्मेट सर बी एम साइन ओमेगा के फॉर्मेट में हम्म एक्चुअल में तो आप उसको 220 बोलते हैं लेकिन 220 होगा नहीं क्योंकि वो अल्टरनेटिंग सिग्नल है तो होना साइनोसाइकिल चाहिए इसी फॉर्मेट में होना चाहिए ना इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ टाइम सर उसका पीक को लेता नहीं है सर पीक वैल्यू नहीं लेते आपके घर में जो सिग्नल आता है इट इज अराउंड 345 साइन 315 लगा मैं इसको लेता हूं आप उसका आरएमएस वैल्यू अभी प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम या अल्टरनेटिंग सिग्नल सब लोग यूज कर रहे हैं एक, आपके घर में फैन खराब हो जाता है तो आप किसको बुलाते हैं फैन बनाने वाला को सर इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं आप हम्म आप इलेक्ट्रीशियन को फोन करिए 
और उसको बोली कि मेरे घर में जो सप्लाई आता है इस 345 साइन 350 और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया प्लस 30 डिग्री साइन 350 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 
इसके दो मेथड्स या तो आप पहला तरीका एवरेज वैल्यू ले लीजिए या फिर आरएमएस वैल्यू ले लीजिए ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिपेंड करने का तरीका वैसे एग्जांपल के लिए पूछ किसी का माइक ऑन है क्या एट रैंडम अपने खुद से कोई अपना माइक ऑन करिए डेविड आप क्लास में है चलिए आप क्या थी आप हैं ना हां सर क्लास 12 में आपका कितना नंबर आप झूठ बोल सकते हैं क्लास 12 में आपको कितना नंबर मिला सुन नहीं पा रहा हूं आपने कुछ बोला क्या तेंसिंग आपके जो नंबर है उससे मेरा एग्जांपल लेना मुश्किल हो जाएगा ओ हम सर मजा कर रहे थे सर यार ठीक है मजा करना अच्छी बात है कभी कभी क्लास में कहती आपका कहती आप बताइए क्लास 12 में कितना नंबर मिला आपको एक नॉर्मल वैल्यू कुछ भी बोल दीजिए 40% सर 40% करीब थी सर 70 सर चलिए 70 एक जेनुइन एग्जांपल रहेगा लेने में चल जाएगा कहते आपको 70% नंबर मिला है जी सर क्लास 12th में आपके पांच सब्जेक्ट रहे होंगे जी सर इसमें से किस में मिला 70 आपको बायोलॉजी सर एग्जैक्ट 70 मिला है 72 सर 72 आपने नंबर 70 बोला आपको किसी भी सब्जेक्ट में 70 नहीं मिला लेकिन आप मुझे अपना नंबर क्या बता रहे हैं 70 70 कैसे तो सर आप आपने तो वो सर बोला कि एक नंबर दीजिए हां मतलब एवरेज वैल्यू लेके कोई भी आप आप 12th का नंबर पूछेगा आप ऐसे ही बताएंगे उसको ना जी जी सर एक्चुअल में आपके पास पांच सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 5 ये चीजें तब आती हैं जब किसी आ, कम पढ़े लिखे को या किसी आ, जैसे एलिमेंट या आप अपने बड़े बुजुर्ग के हमारे जो ग्रैंडफादर फादर ग्रैंड मदर उतने पढ़े लिखे नहीं थे या मेरी दादी मुझसे जब पूछती थी कितना नंबर मिला है तो मेरे समझ में नहीं आता क्या बोलूं अब मैं अगर अपना मैथ इंग्लिश हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नंबर बताऊंगा तो मुझे समझ भी नहीं आएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे साथ अगर आप ओवरऑल कर दें कि हां आउट ऑफ 100 मेरे को 70% मिला है एवरेज निकाल करके तो एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि नंबर कैसे या परफॉर्मेंस क्लास 12 में कैसा रहा ठीक वैसे ही यहां पे हम लोग क्वालिटी का पावर ले रहे हैं इस सोर्स से जिसका वैल्यू वेरिएबल है तो एनी हाउ उसको एक इक्विवेलेंट कांस्टेंट वैल्यू में अगर आप कन्वर्ट कर सकेंगे तो लोगों तक समझाना पहुंचाना आसान हो जाएगा जो आप आराम से उनके बोल देते हैं कि मेरे घर में 20 वोल्ट का सप्लाई आता है एक कांस्टेंट वैल्यू का नाम लेके बोलते हैं एक्चुअल में आप भी जानते हैं कि 20 वोल्ट की सप्लाई आती है घर में नहीं आती है तो सप्लाई वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वैल्यू किसी एक सेकंड में टू की होता है मैक्सिमम टाइम उसकी वैल्यू 20 नहीं है लेकिन बोलते हैं कि 20 वोल्ट का सप्लाई तो क्योंकि ऐसे लोगों को समझाना है तो आप इसको नहीं समझ सकते मेरी प्रॉब्लम समझ गए आप तो इसको कांस्टेंट क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं एक तो एवरेज वैल्यू और दूसरा आरएमएस वैल्यू प्रॉब्लम देख लिया है प्रॉब्लम का सलूशन सामने है सलूशन हम लोग कल करेंगे आज थोड़ा सा इतना काफी है क्योंकि खत्म हो नहीं पाएगा एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू से कोई क्या सर वो आप क्या बताए थे सर वो पावर को सर वो टाइम के फंक्शन में क्यों नहीं दिखाता है लिखेंगे पावर निकालेंगे तो आपको इसी से देखना पावर भी पड़े एक्टिव पावर कहां से आता है रिएक्टिव पावर कहां से आता है क्या होता है एपरेंट पावर किसको बोलते हैं कब सब पड़े सर वो मतलब उसका सिंपल आंसर क्या है मतलब सर वो वोल्टेज इज नॉट कांस्टेंट जब बोलते हैं ना 120 वाट 200 वाट 50 वाट गलत है हां गलती है ना ठीक है सर थैंक यू सर ये आरएमएस का प्रैक्टिकली 20 वोल्ट 
सर एक क्वेश्चन पूछेगा क्या सर ये फेस डिफरेंस के बारे में मतलब थोड़ा सा बताइए ना अभी भी अभी भी कंफ्यूजन फेस पे अभी कहां से आ गए न सर वो फेस डिफरेंस वैल्यूज निकालने दीजिए फिगर डायग्राम आने दीजिए फेस डायग्राम आएगा तब तो फेस डिफरेंस का प्रॉब्लम होगा मैं हम्म होगा सर फर्स्ट क्लास में आपको पूरा क्लियर नहीं जा रहा है पेशेंस वाला काम तो थोड़ा सा सब्जेक्ट खत्म होने के थोड़ा बहुत अगर जितने क्वेश्चन मुझसे पूछे गए ना अभी अगर मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूं तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा <laughs> जी सर ये तो थोड़ा सा नहीं एक-एक करके आता रहेगा एट लास्ट आपको डाउट बचता है तो हम उससे पूछे कि मुझे सब्जेक्ट को स्ट्रक्चर पे लाने दीजिए चलिए अभी आज 8 9 दस बजे तक तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा पीडीएफ पर Thank you. Thank you, sir. Thank you.